что такое настоящее сыродавленное масло? Какова технология его приготовления? Как вас обманывают продавцы? Почему не все масло одинаково полезно? Всем привет! С вами Регина Кутинская. На нашем канале мы стараемся уделять особое внимание рецептам салатов. Содержащаяся в них клетчатка и питательные вещества чистят кишечник и помогают нашему организму в выведении шлаков и токсинов. И в каждом рецепте салата мы делаем особый акцент на том, что заправлять его надо натуральным сыродавленным маслом прямого холодного отжима. От вас часто приходят вопросы о том, что такое сыродавленное масло, чем оно отличается от обычного, каких производителей мы можем посоветовать и так далее. В этом видео мы дадим вам универсальный ответ. Расскажем о технологии производства настоящего сыродавленного масла. И, как обычно, разберемся в этом самым подробным образом. Понимая суть процесса, вы легко сможете отличить настоящее натуральное масло от того, которое вам пытаются продать под видом сыродавленного. К сожалению, и в этой теме встречается немало обмана со стороны производителей. Вначале вкратце скажу о важности натурального растительного масла. Нашему мозгу для работы требуются жиры, а точнее жирные кислоты. Если человек ест мало продуктов, которые их содержат, особенно это случается, когда происходит переход на вегетарианское питание и тем более сыроедение, то эффективность работы тела резко снижается. Мозг попросту находится в полусонном состоянии. И чем длительнее период нехватки жиров, тем больше проблем со здоровьем получает человек. Поэтому так важно вводить в свой рацион натуральные растительные масла, чтобы поддерживать эффективную работу мозга и организма в целом. Об этом мы будем делать отдельное подробное видео. Тема для здоровья очень важная. Друзья, поддержите ролик, поставьте лайк. Мы стараемся для вас. Итак, сейчас имеется три технологии производства масла из растительных масляничных культур. В основном это семечки и орехи. Вначале мы расскажем о правильной технологии, а потом поговорим о других способах производства, которые к настоящему полезному маслу не имеют никакого отношения. Первое. Прямой холодный отжим масла на прессе. Это самый простой способ отжима масла, который использовался испокон веков. Для этого используется и такой же простой механизм – пресс. В зависимости от стоимости пресса, он может быть с ручным механизмом опускания поршня или иметь гидравлический привод. Для получения масла берется масляничная культура. К примеру, семечка подсолнуха. Кладется в дневной мешок, а затем в бочонок. Бочонок помещается в пресс, опускается поршень, и происходит постепенный процесс отжима масла. Самая главная особенность этого способа заключается в том, что в процессе отжима не происходит нагревание масла. Как вы, наверное, уже знаете, при температуре от 35 градусов по Цельсию начинается процесс распада витаминов и минералов. То есть, чем выше была температура при отжиме масла, тем меньше в нем остается полезных веществ. При данном способе никакого нагревания не происходит вообще. Температура в прессе равна температуре окружающей среды. Поэтому данный способ отжима масла называется холодным. Полученное таким образом масло сохраняет все полезные питательные вещества и жирные кислоты, которые необходимы нашему организму. У данного способа существует три существенных минуса. Первый. Низкий КПД отжима. Это показатель получаемого масла с килограмма продукта. К примеру, семечка подсолнечника имеет примерно 35% масличности. То есть с килограмма семечки вы получите примерно 350 мл масла. У других культур может быть и вовсе 5-10% масличности. 
Словом, настоящее полезное масло стоить дешево не может по определению, потому что имеется большой расход семечки. Второй. Длительный процесс отжима. Пресс не может работать быстро. Поршень опускается вниз по мере отжима масла. И процесс этот очень длительный. В среднем за 10-12 часов, в зависимости от процента масличности семечки, можно получить примерно 300-600 мл масла. Третий. Малый срок хранения. Хоть по ГОСТу сродавленное масло и может храниться год, но по факту оно хранится максимум 6 месяцев. В идеале 3-4. После вскрытия масло надо хранить в холодильнике и употребить в течение 14 дней. После двух недель оно начнет окисляться и очень быстро утрачивать свои полезные свойства. Поэтому опытные и ответственные маслоделы никогда не заготавливают масло в прок а делают его сразу после получения заказа. Для упаковки используется специальная тара – темная стеклянная бутылка. Хочу сделать акцент на этом важном моменте. Масло должно быть разлито именно в темную тару. Если бутылка будет светлая, а уж тем более прозрачная, то под воздействием света масло будет очень быстро окисляться, даже если бутылка будет закупорена. Поэтому всегда обращайте внимание на этот момент. Все эти нюансы делают невозможным производить сыродавленное масло в большом производственном масштабе. Даже если у предпринимателя есть деньги на закупку большого количества дорогих производственных прессов, он все равно упрется во время производства масла. То есть наделать за день партию в несколько тысяч бутылок попросту не получится. Один пресс при двух загрузках семечки в сутки даст плюс-минус 1 литр масла. Поэтому крупный бизнес в эту сферу не заходит. Рентабельность низкая. А мелкие маслоделы попросту не имеют возможности закупаться большим количеством прессов. Напоминаю одно из основных правил бизнеса. Чем больше объем производства, тем ниже стоимость продукта. Поэтому, повторюсь, настоящее сыродавленное масло холодного отжима стоить дешево не может. К чему я вообще заговорила о бизнесе? Здоровое питание сейчас набирает все большие обороты. Все большее количество людей начинает заботиться о своем здоровье. И это, безусловно, очень радует. Спрос на сыродавленное масло растет, что не может не интересовать бизнесменов, которые хотят заработать на волне увлеченности здоровым образом жизни. И некоторые из них под видом сыродавленного масла холодного отжима начинают продавать масло, полученное по совершенно иной технологии. То есть имеет место быть самый настоящий обман. Поговорим и об этом способе. Второе. Отжим масла в шнековом маслопрессе. Принцип работы шнекового маслопресса также очень простой. Конструкция похожа на советскую мясорубку, только немного другой формы. Крутится шнек, засыпаются семечки и происходит отжим масла. Внешний неопытный человек никакого криминала в этом способе не найдет. Но если углубиться в процесс подробнее, выясняется, что температура жмыха на выходе поднимается до 60-70 градусов по Цельсию. Масло, соответственно, имеет такую же температуру. Как мы уже сказали выше, питательные вещества начинают разрушаться после 35 градусов Цельсия. И особенно на повышенную температуру реагируют жирные кислоты – Основной полезный компонент, ради которого сыродавленное масло и употребляется в пищу. Так что польза такого масла становится минимальна. Да, там все еще сохраняются какие-то микроэлементы и витамины. И такое масло сильно лучше обычного магазинного. Об этом поговорим ниже. Но оно совершенно не идет ни в какое сравнение с маслом холодного отжима. И вот именно масло, отжатое по такой технологии, производители сейчас и пиарят очень широко. На бутылках пишут «настоящее сыродавленное масло», «мол суперполезное» и прочие рекламные слоганы. 
В интернете куча рекламных домашних маслопрессов, которые работают по такому же принципу. Людей, которые не понимают суть отжима настоящего масла, а таких большинство, дурачат только в путь. Некоторые продавцы совсем наглеют. Пишут на бутылках, что у них холодный отжим, тогда как на самом деле масло давилось через шнек. Ну, то есть совсем нагло врут. Случай из жизни. Недавно у нас на рынке открылась точка по продаже масел. Красивая вывеска. Натуральные сыродавленные масла. Большой ассортимент. Муж подошел, заинтересовался. Продавщица сидит и прямо за стойкой отжимает масло в шнековом маслопрессе. Широко ему заулыбалась, предложила попробовать масло. Быстро начала что-то рассказывать о том, что в их маслах сохраняются все витамины и минералы и прочее. Муж ее перебил и прямо спросил. А вы температуру жмыха-то мерили? О каком сохранении всех питательных веществ вы говорите? Добродушное настроение продавщицы мгновенно сменилось агрессией. Тут же начала разговаривать в грубом тоне и что-то там доказывать. Очень показательная ситуация была. Итак, масло, полученное при помощи шнека, имеет невысокую пользу, вследствие его нагревания в процессе отжима. Зато оно очень интересно бизнесу. Процесс отжима быстрый, а вследствие того, что происходит еще и нагрев в процессе отжима, сильно увеличивается процент получаемого масла из семечки. КПД отжима, процент получения масла с килограмма продукта, увеличивается до 50-60%. А если ускорить частоту вращения шнека, что еще больше повысит температуру жмыха, то и 70-80% можно получить. Напомню, что на прессе холодного отжима самая масляничная культура, семена подсолнечника, отдает всего 350 мл масла с килограмма. А на шнеке этот показатель увеличивается почти вдвое. И процесс идет быстро. Даже на небольшом производственном шнековом прессе в час можно выдавить масло из 100 кг семечки. Напомню, что на прессе холодного отжима за 10-12 часов масло выжимается всего из 5-6 кг исходного продукта. И срок хранения масла, полученного после шнекового пресса, значительно больше. Нагретое масло хранится дольше. Словом, то, что надо для бизнеса. Друзья, я все это так подробно рассказываю для того, чтобы вы четко понимали суть отжима масла и не попадались на уловки недобросовестных производителей. О третьей технологии скажу коротко. На эту тему мы сделаем отдельный ролик, потому что масло, сделанное по ней, по факту является продуктом химической промышленности и не имеет никакого отношения к пользе для здоровья. Его употребление имеет очень серьезное негативное влияние на состояние нашего организма. Третье. Химический отжим масла. Для массовых производителей масла важно одно. Получить максимальное количество масла из исходного продукта и максимально увеличить срок его хранения. Для этого процесс отжима разбивается на два этапа. Первый. Первичный отжим. Шнеки вращаются быстро, температура жмыха и масла составляет порядка 100-120 градусов Цельсия. Затем масло дезодорируют и рафинируют при помощи химических веществ. Ничего полезного в нем не остается. Второй. Оставшийся жмых также растворяют в химикатах. Он размекает и его отжимают еще раз. Так получают так называемое техническое производственное масло которая идет на производство некоторых продуктов. Любимую многими картошку фри, чипсы, сухарики и прочую гадость. Повторюсь, об этом мы будем подробнее рассказывать отдельно. Сейчас скажу лишь то, что никогда его больше не покупайте, если не хотите заработать себе рак и прочие серьезные патологии. Итак, сегодня мы подробно разобрали тему получения сыродавленного масла прямого холодного отжима. Теперь вы будете четко понимать различия между настоящим полезным маслом 
и другими якобы полезными маслами, которые вам пытаются продать. В следующем видео мы разберем другой важный вопрос, который также связан с маслами. Поговорим о том, на каком масле по-настоящему безопасно жарить. Если подобрать масло неправильно, то при жарке оно будет выделять большое количество канцерогенов – веществ, вызывающих рак. Именно потому, что подавляющее число людей жарит на вредных маслах или употребляет продукты, произведенные на их основе, статистика заболевания раком сильно помолодела. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Поделитесь роликом со знакомыми и друзьями. Информация важная. И своим лайком вы поможете донести ее до более широкого круга людей. До встречи и доброго вам здравия!